Heute in den frühen Morgenstunden ist Russland in die Ukraine von Norden, Süden und auch vom Westen oder Osten eingefallen. Und die Welt hat sich in wenigen Minuten in einen ganz dramatischen Zustand verändert. Es ist sehr gefährlich, das wissen wir alle. Ich habe gerade vor wenigen Minuten mit zwei der größten Pastoren in der Ukraine sprechen können über ein Zoom-Meeting. Sie haben erzählt, was sie wahrnehmen und wie es ihnen so geht. Und ich möchte uns alle ganz stark jetzt ermutigen, ins Gebet zu gehen, und zwar für ganz konkrete Dinge. Zuerst einmal natürlich für Präsident Putin, dass Gott selber eingreift bei ihm. Ja, er ist die Schlüsselperson da drin und dass er abgeschnitten wird von einer negativen, bösen Inspiration, die ihn treibt, die ganze Welt in einen solchen Zustand der Gefahr hineinzubringen. Wir müssen ihn segnen, dass Gottes Hand über ihn kommt und dass der Fluch der Finsternis gebrochen wird. Und niemand von uns weiß, was in seinem Inneren vor sich geht, aber Gott weiß es und an ihn wollen wir uns wenden. Das ist das Erste. Das Zweite ist, lass uns beten für unsere Brüder und Schwestern in der Ukraine, die jetzt gerade eine ganz, ganz schwierige Situation haben. Überall, in allen Städten, in allen größeren und kleineren Städten, liegen sie jetzt auf den Knien seit vielen Stunden. Ich habe gerade den Live-Bericht bekommen. Und lass uns, uns mit ihnen vereinen und zusammen beten, dass die mächtige Hand Gottes auf diese Nation kommt und auch auf Russland und besonders auch auf Präsident Putin. Wir beten auch drittens für das ganze Land natürlich, dass es gesegnet und beschützt ist, soweit das möglich ist in diesem Augenblick. Und wir beten auch für die Regierenden dort, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen. Präsident Zelensky und all die, die jetzt dort in eine Situation hineingekommen sind, mit der sie noch nie in ihrem Leben konfrontiert waren. Lass uns auch beten für unsere Regierung, für die Regierungen in Europa, die jetzt miteinander beraten, gerade in diesen Minuten, dass sie vom Heiligen Geist geleitet die richtigen Entscheidungen treffen, die richtigen Wege gehen. Und äh, ihr Lieben, unser Gebet hat wirklich Kraft, wo zwei oder drei übereinstimmen, wie ein Symphonieorchester, übereinstimmen, was sie beten. Das wird ihnen vom Vater in den Himmel gegeben werden. Und ich glaube, mit ganz vielen Tausenden und Millionen von Christen auf der ganzen Welt, wenn wir zusammenstehen, wir können richtig was verändern. Vielleicht war das früher in dieser Weise gar nicht möglich, aber heute durch die Social Media wir sind wir vereint und wir können uns gegenseitig jetzt ermutigen. Ich möchte uns alle so ermutigen, mit einzusteigen, nicht aufzuhören zu beten, zu segnen und auch den mächtigen Arm Gottes zu bewegen. Und dann möchte ich noch etwas tun. Lasst uns als Church, als Leib Christi in Deutschland und darüber hinaus, Schweiz, Österreich, Liechtenstein, hier im deutschsprachigen Europa, lasst uns ein Zeichen der Hoffnung sein, mitten in dieser schwierigen, herausfordernden Zeit. Lass uns nicht die sein, die ängstlich sich ähm, zurücklehnen und sagen, ach du liebe Zeit, alles ist so schlecht. Sondern lass uns Faktoren der Hoffnung sein, der Zuversicht. Lass unseren Glauben miteinander vereinen, dass wir was verändern können durch die Liebe des Vaters im Himmel. Unser Gott sitzt auf dem Thron. Er hat alle Macht im Himmel und auf der Erde. Und wenn wir zusammen zu ihm beten, dann wird etwas Positives, Gutes freigesetzt. Und ein letztes, ihr Lieben, lass uns die Zeit nutzen. Wir spüren, wie labil diese Welt ist, wie krank sie ist, wie verzweifelt so viele sind. Lass uns die Zeit, die wir jetzt haben, nutzen, das Evangelium zu allen Menschen zu bringen. Jetzt ist noch Zeit, Menschen das Evangelium weiterzugeben. Und lass uns die Gelegenheiten nutzen, die Gott uns schenkt. Lass uns zusammenstehen in Liebe und in Einheit. Lass alle Zerstrittenheit und komischen Wege neben rechts und links, die manchmal in christlichen Gemeinden und Werken laufen. Lass uns die verlassen und lass uns fokussiert sein auf das eine Ziel, ein für den König der Könige und den Herrn aller Herren, den Liebhaber dieser Welt, zu leben, ihm zu dienen und seinen mächtigen Arm zu bewegen. Ich wünsche dir so sehr Gottes reichen Segen.